오늘은 아주 오랜만에 찍어보는 저의 가을 모닝 루틴 영상이에요. 일어나자마자 바로 옆에 있던 물한 모금 마시고 창문을 활짝 열고 밤사이 텁텁했던 공기를 환기시킵니다. 그리고 역시 저에게 절대 빠질 수 없는 노래! 빌리 아이리쉬의 목소리를 너무 좋아해서 한창 푹 빠져있던 노래예요. 방에 노래를 가득 채운 뒤에 이불 정리를 해줍니다. 사실 이불 정리 안 하는 날도 많은데 이날은 신경 좀 썼어요. 별거 아니지만 확실히 이불 정리를 하면 마음이 상쾌해지긴 하더라고요. 전 아침은 거의 꼭 챙겨 먹는 편인데요. 아주 배부르게 먹는 것보단 가볍게 먹는 걸 좋아하고요. 그래서 집엔 항상 빵, 계란, 과일, 요거트, 그리고 커피는 항상 부족하지 않게 채우는 것 같아요. 플레인 요거트도 좋아하는데 이렇게 좋아하는 잼한 스푼 덜어넣으면 달달하고 과일 요거트 먹는 것 같아서 종종 넣어 먹곤 해요. 역시 모닝커피죠. 오늘은 정말 특별히 아하를 마시지 않고 날이 조금 추워진 걸 혼자 소소하게 기념하는 느낌으로 라떼를 만들어 봤어요. 이렇게 한쪽에선 우유를 넣어서 거품을 만들어주고 다른 한쪽에선 커피를 추출합니다. 그리고 거품을 위에 부으면 끝! 저는 보통 아침 먹으면서 핸드폰으로 지난 밤사이에 왔던 연락이나 메일에 답을 해주고요. 여러분의 댓글이나 인스타를 확인합니다. 이제 씻을 시간. 아, 목욕신 찍느라 애를 엄청 먹었어요. 저는 개털 오브 개털이라 아베다의 드라이 레미디를 꽤 자주 쓰는 편인데요. 확실히 수분감이 많이 느껴지고 꾸준히 쓰다보면 모발이 튼튼해지는 느낌을 주는 제품이라 다른 제품을 쓰다가도 얘로 돌아올 때가 많아요. 힐링버드의 울트라 프로틴 트리트먼트예요. 이걸 쓰면 머릿결이 정말 너무 부드럽고 무엇보다 아몬드 향이 정말 좋습니다. 건조하고 푸석한 모발에 완전 효과적이에요. 바디는 복숭아 향의 어라운드미 제품을 사용 중인데요. 사실 패키지가 예쁘고 용량이 커서 산게 제일 큰데 향은 완벽한 제 취향은 아니더라고요. 가을에는 밤사이에 유분이 거의 안 올라오는 편이라 아침엔 듀이트리의 약산성 클렌저를 사용해요. 세안 후에도 얼굴 당김이 심하지 않고 정말 딱 필요한 유분 정도만 제거해주는 느낌이라 가볍게 쓰기 좋은 제품입니다. 
타월 드라이만 가볍게 하고 추우니까 얼른 젖은 머리를 수건 안으로 쏙 넣고 가운으로 갈아입어 줄게요. 마침 딱 어제 잘 사용해주던 라네즈 크림 스킨이 똑 떨어져서 새로 뜯은 제품인데요. 정말 피부결 정돈 아닌 용으로 쓰기 좋은 저자극의 물토너 같아요. 솜에다 푹 적셔주고 얼굴과 목까지 싹 닦아내줍니다. 너무 많이 말해서 민망하지만 헤이네이처의 어성초 라인은 제 모닝 스킨케어 루틴에 자리한 지 이제 꽤 오래됐어요. 적당히 수분감이 느껴지면서 트러블 케어와 진정 효과에 너무 좋아서 벌써 세 통째 쓰고 있습니다. 그리고 같은 라인의 어성초 크림인데요. 정말 순하고 요즘처럼 일교차 커서 쉽게 자극받는 피부를 한 번에 진정시켜주는 제품이에요. 아까 그 앰플과 크림을 꾸준히 써서 그런지 붉은기도 많이 진정되고 트러블이 거의 안 나서 나름 깨끗한 피부를 유지 중입니다. 순한 성분들만 가득 들어가서 민감한 피부도 부담없이 사용 가능하고요. 마무리감도 산뜻해서 흡수만 꾹잘 시켜준다면 저처럼 메이크업 전에 사용해도 아주 좋습니다. 젖은 머리에 꼭 세럼도 두 펌프 짜서 발라주고요. 하, 저는 머리부터 발끝까지 다 건조한 피부라 바디로션은 가을에 필수예요. 이 가운도담 제품도 아주 순한 제품이고 은은한 향이 나서 바디 전체에 발라주고 있어요. 그리고 저의 최애 바디로션인 조말론의 피오니엔 블러쉬. 이건 비싸기도 하고 향이 꽤 강해서 이렇게 목이나 어깨 정도에만 살짝 발라주는데 향이 하루 종일 가더라고요. 자, 본격적인 메이크업과 스타일링을 시작할게요. 오늘은 아주 데일리스러운 메이크업을 해볼 거예요. 전 지금처럼 화장할 때 어떤 색감을 고를지 어떤 분위기로 메이크업할지 생각하는 시간이 너무 좋아요. 그날의 날씨, 그날의 기분, 그리고 그날 가는 장소나 분위기에 맞춰 메이크업만으로도 나의 다양한 모습을 끌어낼 수 있다는 게 너무 매력적이라고 생각해요. 오늘의 립은 제가 요즘 자주 쓰는 살짝 채도가 느껴지는 말린 장미 립 컬러인데요. 단독으로 써도 베이스로 써도 너무 예쁜 제품입니다. 보통 메이크업을 끝내자마자 그날 수정 화장에 필요한 제품들을 파우치에 챙기는 편인데요. 머리도 어떻게 스타일링 할지 고민 중이네요. 전 머리 숱도 많아서 머리 말리는 데만 정말 한참이 걸려가지고 맨 마지막에 이렇게 말려주는 편이에요. 옷을 골라볼 건데요. 얼마 전에 싹 드레스룸을 정리해서 옷 고르는 게 너무 편해졌어요. 요즘 자주 입는 하이웨스트 청바지에 레오파드 프린트의 티셔츠, 그리고 카키색 트렌치까지 걸칠 거예요. 보통 옷은 대충 준비하면서 뭘 입을지 생각해두는 편이에요. 갑자기 고르려고 하면 멘붕 오고 마음에 안 들어서 바꿔 입을 때가 너무 많거든요. 블랙 부츠에 어울리게 양말까지 신어주면 끝! 그리고 아침엔 보통 이렇게 그날의 스케줄이나 그제 해야 하는 일들을 정리하는 편이에요. 뻔한 일정도 이렇게 적어두면 한번더 생각하게 되고 시간이 지나도 기록이 남는다는 게전 좋더라고요. 그냥 노래 틀어두고 영상 계획을 짠다거나 사양하는 물건들을 정리한다거나 까먹지 않고 끝내야 하는 일들을 쓰다 보면 계획도 더잘 세울 수 있어서 다이어리 쓰는 건 정말 꼭 추천드려요. 가을에 너무 잘 어울리는 버건디 백에 필요한 물건들을 한번 챙겨볼게요. 우선 오늘 쓴 화장품들이 들어있는 파우치, 카드지갑, 수정용 쿠션, 미니 사이즈 리스테링과 없어선 절대 안될 에어팟까지 넣어줍니다. 오늘은 상의 색감에 맞게 베이지와 브라운이 섞인 귀걸이를 매치했어요. 개인적으로 악세서리 중에 가방과 귀걸이가 분위기를 바꾸는데 아주 큰 역할을 한다고 생각해서 정말 신중하게 고르는 편이에요. 
거울로 마지막 점검을 한번 하고 외투까지 휘리릭 걸치면 나갈 준비 끝입니다. 사실 낮에 외출할 일이 없으면 보통 씻고 밥 먹고 바로 편집을 시작하는 편집쟁이지만 나가는 날엔 이런 식의 루틴을 따르는 것 같네요. 별거 없는 저의 아침이었고요. 춥지만 예쁜 가을 하늘과 단풍을 만끽하러 또 나가자고요. 그럼 오늘 하루도 화이팅!